Good morning and God bless you. Soy Marco Ramos. I am Pastor Marco Ramos, First Baptist Church of Galena Park, de la Primera Iglesia Bautista de Galena Park. I'm hoping you have a wonderful day today. Espero que tengan un hermoso día el día de hoy. I'm going to sing a song and then we're going to go into uh, Philippians 4. Uh, this is the way it goes. I am dying, O oh Lord, I have heard thy voice, and it told thy love for me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me near, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Tu yo soy Jesús, ya oí tu voz, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, do salvaste al pecador. Amen. Let's turn in our Bibles. If you have your Bible, vamos a estar leyendo, si tienen sus Biblias, uh, en Filipenses capítulo 4. And I'm going to read verse uh, 15 and 16. Y voy a leer el versículo 15 y 16. It says, and it says, Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. What Paul is telling the church in Philippi is that he had their support. Lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo es que él tenía el apoyo de ellos. He had no other church's support except their, their support. No tenía el apoyo de otras iglesias, solamente tenía el apoyo de la iglesia de Filipo. And then in verse 16, it says, y luego en el versículo 16, dice, For even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Dice, pues aún en Thessalonica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. So this church uh, was continually giving to Paul's ministry. Esta iglesia estaba continuamente dándole uh, al ministerio, a Pablo, a, a su ministerio, uh, which is a good thing. Uh, we need people to support uh, ministers, uh, especially ministers who tell the truth from the Word of God. Uh, necesitamos iglesias que apoyen a los pastores, a los siervos de Dios, especialmente uh, siervos de Dios que sean fieles a las Escrituras, que lo dicen así como está escrito. Uh, we need uh, uh, churches to support uh, ministers and missionaries and evangelists who tell the truth and tell about the Word of God. Uh, I've titled my message this morning or my studies this morning, Be a Servant. Uh, titulé mi mensaje, mi estudio esta mañana, Sean un siervo. The reason is because I want you to look uh, at uh, verse 18. Quiero que vean el versículo 18. I have it up here. It says in verse 18, But I have all and abound. Uh, dice Pablo, Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. In other words, Paul had his needs met by this church. Pablo tenía sus necesidades que él tenía, las tenía cumplidas por causa de esta iglesia. And it says in verse 18, But I am having, I am full having received from Epaphroditus the things which you sent uh, from you, which were sent from you, an order uh, of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Por Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste es olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Uh, let me tell you, G, uh, Paul had established this church. 
about 10 years before his writing of this letter. Pablo había establecido esta iglesia como 10 años antes que él escribiera esta carta. Paul was writing this letter to the Philippians from prison in Rome. Uh, Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses de una prisión eh, en Roma. Uh, and Paul had helpers uh, there at the prison uh, that had not left him. Y Pablo tenía ayudantes ahí en la prisión uh, que no lo habían abandonado. In fact, if you read uh, chapter 1, it's Timothy who is with him. It says, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ. Uh, Pablo tenía ayudantes ahí en la prisión y, y el uno de ellos era Timoteo. Uh, el capítulo 1.1 uno, uno dice, Pablo y, y Timoteo, siervos de Jesucristo. Uh, but Epaphroditus uh, was also a servant. Epaphrodito uh, también era un siervo del Señor. Uh, like I said, um, this church was established before he went to prison. Esta iglesia fue establecida por Pablo cuando fue a Macedonia antes que él uh, cayera en la cárcel. Uh, he, he started, Paul started this church about 10 years before he went to prison in the year about 52 after Christ. He was in house arrest. Él estaba en una, car en una cárcel ahora. He probably had a soldier uh, watching over him 24 hours. Uh, they would probably take turns, uh, a few of them, maybe three, every eight hours or maybe every 12 hours. Uh, tenía soldados que lo estaban guardando, uh, tal vez cada uh, ocho horas o cada diez, uh, doce horas. Pero no podía salirse de la cárcel. And so he had uh, to be in prison, uh, but he was content living in that situation. Because he, like I said in the verses that we studied earlier this week, he was content no matter what circumstances. Uh, Pablo estaba viviendo en esta cárcel, pero él estaba contento en cualquier situación como estudia, estudiamos esta semana temprano. Cualquiera sea su situación, él estaba uh, contento con esa situación. But Epaphroditus was a servant, maybe a member of the church at Philippi. Epaphrodito era un siervo, tal vez uh, un miembro de la iglesia de Filipo. Uh, he uh, had gotten sick uh, while he was ministering to Paul's needs. Él se había enfermado mientras ministraba las necesidades de Pablo. Uh, but, uh, and it was to the point of death. Uh, se enfermó y era casi al punto uh, de, de morir. Uh, but uh, thank the Lord that he did not die. Pero gracias a Dios que Epaphrodito no murió. Uh, and that he continued being a servant. Y que continuó siendo un siervo del Señor. Un siervo que le asistía a Pablo en sus necesidades. Uh, he was about, Paul was about to be put to death by the emperor of Rome. Uh, Pablo estaba para ser puesto a muerte por el emperador de Roma. Uh, but um, the apostle was willing to give his life if that's what God wanted uh, for him. If that was God's will. Uh, estaba list, uh, listo Pablo a morir si era necesario por la causa de Cristo, si esa es la voluntad de Dios. Uh, God provided for the apostle uh, the little The, the little resources that, that he had, Pablo proveía para el apóstol uh, en, las pocos, en los pocos recursos que él tenía. Uh, this church was able to give. It wasn't a big church, but it was a willing church. Esta iglesia estaba dispuesta a darle a Pablo lo que necesitaba. No era una iglesia muy grande, pero era una iglesia disponible que estaba dispuesta a hacerlo. And listen, uh, you may not be a big church. Uh, you may not have a TV and a radio, a radio program, but no matter if you don't have those uh, programs, you still can be uh, serving the Lord where you're at in your location. Tal vez tú no seas una iglesia grande que tiene televisión y programa de radio, pero si aunque seas una iglesia pequeña, ahí donde estás, en el local donde estás, sé fiel uh, al Señor como iglesia. You may not be uh, able to give a lot of money To the, to the work of the Lord. Tal vez no puedas dar tú también bastante dinero a la obra del Señor, but every little bit helps, pero cualquier poquito que demos, eso ayuda. Uh, God sees your heart. Lo que Dios ve no es la cantidad uh, de dinero que des, sino Él ve tu corazón. Uh, and uh, let me tell you, in this whole uh, letter that he wrote to the Philippians, uh, he wrote the word joy or rejoice uh, 16 times. En esta carta que escribió a los hermanos de Filipo, uh, él escribió regocijados o gozase, gócense unas 16 veces. So what I want to say with, the, with having said that is that true joy 
is not based on your circumstances. Eh, verdadero gozo, hermanos, lo que quiero decir con, con decir que dijo repetidamente la palabra regocijados o gócense, es que contentamiento y gozo no tiene que ver con las circunstancias en las cuales te encuentras. Verdadero contentamiento y verdadero gozo, uh, uno lo tiene con la relación que uno tiene con el Señor Jesucristo. Real joy and real contentment is found in a relationship with our Lord Jesus Christ. Remember Paul and uh, uh, Peter and John, when they went up to the temple to pray, they found a man who was crippled. Uh, Pedro y Juan, cuando fueron al templo, la, hermosa, el, la puerta hermosa, uh, estaba ahí un hombre que estaba manco, que no, paralizado, que no podía moverse. Peter and John said to him, uh, Silver and gold we have not, but what we have we give unto you. In the name of the Lord Jesus Christ, stand up and walk. Le dijeron al, al paralítico que estaba ahí, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. And that crippled man got up and he praised God. Ese cojo se levantó y adoró al Señor. And uh, what I want to say is that you don't have to be rich. This church was poor. No tienes que ser rico. Esta iglesia estaba pobre. Pero lo, de lo poco que tenían, le daban a Pablo y le sostenían con sus necesidades. The church wasn't rich. It was poor, but with little they had, uh, they were able to give to Paul and to his uh, ministry. Uh, it, rich people maybe give, but sometimes they give pocket change or a tip. Uh, personas ricas tal vez puedan dar mucho y tal vez uh, den poco como una propina al Señor. But the, what the Lord says again, what the Lord sees again, is your servant's heart. Lo que el Señor ve es tu corazón de un siervo. Remember the widow, she gave very little. Recuerden la viuda, ella dio muy poquito. Compared to the other people that had given a bunch, comparado a lo que habían dado los demás que habían dado mucho, uh, Jesus said she gave more than anybody else. Jesucristo dijo ella dio más que todos los demás. Why? Because she gave uh, what all she had. Ella dio todo lo que tenía. All she had wasn't much, but she gave it all trusting God that God was going to supply her needs. Todo lo que tenía era poco, no era mucho, pero lo dio con todo su corazón, sabiendo que Dios iba a, a, a suplir para sus necesidades. And that's how we need to give, knowing that we can trust the Lord to supply our needs. Así es como debemos de dar, sabiendo que Dios va a suplir nuestras necesidades. So in my study today, and, and also yesterday, uh, I... I'm not like the radio preachers or the TV preachers asking for money. I've never asked people for money. Uh, en mi estudio de hoy, durante lo que hemos hablado de dar, uh, no soy como otros predicadores de televisión o radio que siempre están pidiendo dinero. Uh, in fact, I have never asked anybody for money. Nunca le he pedido a nadie uh, por dinero. Uh, a servant uh, is, uh, is worthy of his hire. El siervo es digno de su salario. But uh, we don't beg, uh, the Lord provides. Nosotros no rogamos, el Señor es el que va a proveer siempre. Uh, I'm just giving you a message uh, this week. And the message from the Lord this week has been, don't lose faith. Keep on going in the midst of trials. Uh, el mensaje que les he dado esta semana es que no pierdan la fe. Uh, no se den por vencidos. Uh, sigan adelante por medio de las pruebas. Uh, we will have trials. Sí, vamos a tener pruebas, pero necesitamos confiar en el Señor y gozarnos en el Señor en medio de las pruebas. We need to trust the Lord uh, that he's going to provide and we need to trust him in the midst of our storms, in the midst of our battles. En medio de las tempestades que tengamos, confiamos en el Señor. Eh, vamos a ir a Dios en oración y vamos a, a pedirle a él que siga supliendo las necesidades de ustedes. Uh, I'm, going to ask the, I'm going to be in prayer and I'm going to ask the Lord to supply your needs. Uh, maybe some of you have been laid off. Tal vez alguno de ustedes se les ha acabado el trabajo. Uh, but I'll be praying that the Lord will supply your needs according to his riches in glory. Uh, pero voy a estar orando que el Señor supla sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Uh, you continue to be a servant like uh, Timothy, like Paul, like Peter, like John, like Epaphroditus. Uh, siga siendo usted un siervo como Timoteo, Pablo, Juan, uh, como uh, Epafrodito. Uh, sigamos sirviendo al Señor. Uh, let's pray. Father, we thank you for your blessings. We thank you that you provide. Gracias, Padre. Te damos 
por sus bendiciones. Gracias porque usted provee. And Father, we just trust that you're going to supply all our needs according to your riches in glory. Y Señor, vamos a confiar que usted va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. And so, Father, we do pray for those who have been laid off, uh, that you provide food, that you provide all the needs. Uh, suplicamos por aquellos que se les ha terminado el trabajo, que usted supla todas las necesidades, que usted supla el alimento de cada día. Father, we pray for uh, our country, our leaders. Oramos por nuestro país, por nuestros líderes. Lord, we pray for our uh, medical uh, personnel in the hospitals. Oramos por aquellos que están trabajando uh, como médicos en los hospitales. Give them strength. Uh, keep them from contamination from this virus. Dales fuerzas. Uh, guárdalos de la contaminación en los hospitales que hay. Uh, Father, we pray that they help those who are uh, desperately need of getting over uh, this infection. Oramos que usted les ayude uh, a dar uh, ayuda a aquellos que están inf uh, infectados de este, de este virus. And Father, we just pray that those who are there in the hospitals, that they overcome and that you give them a second chance. Uh, que aquellos que están en los hospitales, Señor, peleando contra este virus porque están infectados, que usted les dé otra oportunidad. If they're Christians, that they may come out praising you and glorifying you. Si son cristianos, que salgan de esto glorificándote y dándote gracias. But if they're not, Lord, that they may come out of it seeking salvation and seeking uh, for the Savior, our Lord Jesus Christ. Si no son cristianos, Señor, aquellos que fueron contaminados y están saliendo y siendo sanados, que puedan salir de ellos, Señor, buscando salvación en Cristo Jesús. Que puedan ver esto como una segunda oportunidad que usted les da, Señor, para que sean salvos. We ask all this in Christ Jesus. Pedimos todo esto en Cristo Jesús, our Lord and Savior, Señor y Salvador nuestro. Amen. God bless you. Have a wonderful day.